Hey guys, so today in this video we will discuss about product mix and in the previous video also we discussed about uh, the elements of marketing mix and one of the element that we chose is a product and in the previous video also we discussed about the classification of product we discussed and we learned that what is a product a product is a bundle of utilities okay anything which is offered to the market for satisfaction of needs and wants also we studied that a product must uh, provide three types of benefit to the customer namely functional benefit number two psychological and number three is the social benefit so uh, functional benefit means that when you buy any product okay that product has some function so that basic function must be performed by that product if you are purchasing a mobile phone the basic function of mobile phone is the communication so jab aap mobile phone kharid rahe to aapko jo basic jo aapko benefit chahiye wo hai communication ya fir agar aap usse selfie click karne ke liye kharidna chahte hain apne camera ki wajah se kharida hai to wo purpose jo very basic purpose hai wo pura hona chahiye नंबर टू जो आता है दैट इज द साइकोलॉजिकल बेनिफिट उस प्रोडक्ट को यूज करके मुझे खुद को एक सेल्फ एस्टीम प्रेस्टीज महसूस होना चाहिए सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए ओके नंबर थ्री इज द सोशल बेनिफिट जब मैं वो प्रोडक्ट पहनूं या यूज करूं तो लोग उस प्रोडक्ट की तारीफ करें उसे एडमायर करें उसके बोलते हैं हम सोशल बेनिफिट मतलब क्या है कि सिर्फ खाली मैंने प्रोडक्ट खरीदा मुझे खाली उसके बेसिक फंक्शन से ही मतलब नहीं है मैं ये भी चाहता हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले सेल्फ एस्टीम प्रेस्टीज ओके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए एज वेल एज लोगों को भी वो पसंद आए प्रोडक्ट ओके then we discuss about the classification of product means there basically the product can be classified in two categories consumer product and the industrial products okay then now in this video we'll discuss about what is product mix okay so yahi ek important topic hai aapke syllabus ka is product mix mein that is uh, elements of product mix or you can say that what is product mix simply agar hum baat kare so product mix kya it refers to the set of decisions that a marketer has to take okay for improving the product मतलब अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए एक मार्केटर को क्या क्या डिसीजंस लेने होते हैं उसे हम प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं सो दीज थ्री डिसीजंस और द थ्री एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ओके फर्स्ट इज द ब्रांडिंग नंबर टू इज द पैकेजिंग एंड नंबर थ्री इज द लेबलिंग हमने ये तीनों टर्म्स पिछले टॉपिक में भी पढ़े हैं पिछला मतलब फंक्शन ऑफ मार्केटिंग वाले टॉपिक में ब्रांडिंग पैकेजिंग एंड लेबलिंग जैसे एक बार अगर हम इसको ऊपर ऊपर से समझे जो हमने पहले पढ़ा है ब्रांडिंग मतलब गिविंग अ प्रॉपर नेम टू द प्रोडक्ट ओके पैकेजिंग मतलब डिजाइनिंग अ रैपर और अ कंटेनर फॉर द प्रोडक्ट एंड लेबलिंग मतलब डिजाइनिंग अ लेबल फॉर द प्रोडक्ट ओके दैट टू बी पुट ऑन द पैकेज ब्रांडिंग मतलब प्रोडक्ट को एक नाम देना है पैकेजिंग मतलब प्रोडक्ट के लिए रैपर या कंटेनर डिजाइन करना एंड लेबलिंग मतलब एक लेबल तैयार करना जो आप पैकेजिंग पे लगा सके लेबल का बेसिकली जो पर्पज होता है दैट इज टू डिस्क्राइब द प्रोडक्ट प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना उसे एक्सप्लेन करना ये लेबलिंग का मतलब होता है ओके सो एक एक करके इन तीनों टॉपिक्स को समझते हैं नंबर वन इज द ब्रांडिंग ब्रांडिंग एज आई टोल्ड यू इट इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम टू द प्रोडक्ट एंड दैट नेम मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द जेनरिक नेम बेसिकली द पर्पज ऑफ ब्रांडिंग इज टू डिफ्रेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स जनरल कैटेगरी मतलब उस प्रोडक्ट को उसकी जनरल कैटेगरी में भी डिफ्रेंशिएट कर देना जैसे फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि एक तो होता है जेनरिक नेम और एक होता है ब्रांड नेम ओके ब्रांडिंग मतलब प्रोडक्ट को एक नाम देना किसी चीज का नामकरण करना उसे हम ब्रांडिंग बोलते हैं लाइक like, अगर मैं आपकी बात करूँ यू आर अ बॉय यू आर अ गर्ल दैट इज अ जेनरिक नेम बट इफ यूर नेम इज मोहित दैट इज अ ब्रांड नेम सो लाइक वाइज इन द केस ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो वी हैव जेनरिक नेम एंड द ब्रांड नेम जेनरिक नेम मतलब द बेसिकली इट इज अल इट रिफर्स टू होल क्लास ऑफ द प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट की पूरी कैटेगरी है जैसे सपोज आप सोप बनाना चाहते हैं तो सोप इज द जेनरिक नेम बट आपने क्या करा जो आपने प्रोडक्ट बनाया बिकॉज अब उस सोप कैटेगरी में बहुत सारी कंपनीज है जो सोप बनाती हैं तो अगर आप अपने कंपटीटर के कंपटीटर के प्रोडक्ट से अपने नेम अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे उसको स्पेसिफिक नेम देंगे एक सेपरेट नेम देंगे डिफ्रेंशिएटेड नेम देंगे सपोज आपने अपने प्रोडक्ट को नाम दे दिया डिटॉल या लाइफ बॉय ओके या लक्स वट एवर सो दैट इज कॉल्ड द ब्रांड नेम सो जेनरिक नेम रिफर्स टू द होल क्लास ऑफ द प्रोडक्ट लाइक पेन सोप डिटर्जेंट डिओड्रिंक्स परफ्यूम्स शूज ओके वॉच बेल्ट 
okay these are the generic name and what is the brand name brand name means it differentiate the product from other products jab hum brand name term use karte hain to uska matlab wo generic name se bilkul separate hai us general category ke andar apne products ke name de diye usko hum bolenge brand name jaise for example soap is a generic name and lux is a brand name so next iske andar aata hai what is brand actually brand ka matlab kya hai it means any name any term any design any symbol that differentiate organization or the product from its competitor brand matlab jaise like have you seen the nike's logo ya nike ya adidas ya adidas ka logo apple aur apple ka logo to ye kya hai these are the brands ye kya hai ya कंपनी की पहचान बन चुके हैं कंपनी के प्रोडक्ट की पहचान बन चुके हैं और कंपटीटर के प्रोडक्ट से ये ब्रांड नेम्स अपने आप को क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं सो ब्रांड कैन बी अ नेम इट कैन बी अ डिजाइन इट कैन बी अ सिंबल इट कैन बी एनीथिंग आप जरूरी नहीं है कि ब्रांड मतलब कोई नाम ही हो ब्रांड कोई नंबर भी हो सकता है ब्रांड कोई डिजाइन भी हो सकता है कोई लोगो भी हो सकता है कोई सिंबल भी हो सकता है एनीथिंग okay so brand basically it is a, a combination of name term design symbol etc that differentiate organization matlab brand generally companies ke bhi names hote hain theek hai jaise nestle cadbury these are organizations or inke product hote hain like dairy milk okay so or the product from its competitors like we have the uh, brand names like dominos coke sony samsung nokia microsoft apple okay adidas nike reebok ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रांड के तीन पार्ट्स होते हैं ओके द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द ब्रांड नेम देन वी हैव ब्रांड मार्क एंड द ट्रेड मार्क बहुत सिंपल है ब्रांड नेम मतलब ब्रांड का वो पार्ट जिसको आप प्रोनाउंस कर सकते हैं मीन्स दैट पार्ट ऑफ द ब्रांड विच कैन बी प्रोनाउंस और अटर्ड दैट इज कॉल्ड द ब्रांड नेम लाइक नाइकी जो लिखा होता है या एडिडास जो लिखा हुआ है उसको हम बोलेंगे ब्रांड नेम ब्रांड मार्क इट इज दैट पार्ट ऑफ द ब्रांड विच कैन नॉट बी स्पोकन जिसको हम बोल नहीं सकते हैं बट हम उसे पहचान सकते हैं रिकोगनाइज कर सकते हैं और कैसे रिकोगनाइज कर सकते हैं उसके लोगो या सिंबल से जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन से द सिंबल ऑफ एप्पल कंपनी ओके जो उसका आई बेसिकली लोगो है ट्रेडमार्क मतलब होता है इट इज बेसिकली जब किसी ब्रांड को आप रजिस्टर्ड कर देते हैं या ब्रांड का वो पार्ट जिसको रजिस्टर्ड किया गया है मतलब रजिस्टर करने से क्या फायदा मिलेगा कि कोई भी पर्सन उसको कॉपी नहीं कर सकता है मतलब अगर आपने उसको रजिस्टर करा दिया तो कोई दूसरा पर्सन जो है थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन जो है वो उसी नाम से प्रोडक्ट नहीं निकाल सकता है तो इसको बोलते हैं ट्रेडमार्क और ये ट्रेडमार्क पहचानने का तरीका क्या है कि आपने देखा होगा बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर साइड में कहीं पे सर्कल में छोटा सा आर बना होगा मीन्स रजिस्टर्ड या टी एम बना होगा दैट मीन्स ट्रेडमार्क ओके कभी कभी एक वर्ड होता है सी सर्कल में वो भी लिखा होता है उसको हम बोलते हैं कॉपी मतलब कोई उसे कॉपी नहीं कर सकता है देन एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं लाइक वी हैव अ कंपनी एडिडास उसका ब्रांड नेम क्या है एडिडास जस्ट आप इसको पढ़ पा रहे हैं ब्रांड मार्क ये दिया इसको आप पढ़ नहीं सकते बट आप पहचान सकते हैं मर्सिडीज बेंस लिखा हुआ है मर्सिडीज बेंस दैट इज अ ब्रांड नेम और जो उसका लोगो है जो सिंबल है दैट इज अ ब्रांड मार्क लाइक वाइज नेस्ले और नेस्ले का लोगो दैट इज ब्रांड मार्क एंड ब्रांड नेम इसमें ये डिफरेंस है बस छोटा सा डिफरेंस है कि ब्रांड नेम को आप बोल सकते हैं ब्रांड मार्क को आप पहचान सकते हैं मगर बोल नहीं सकते हैं नेक्स्ट अब बात करते हैं कि ब्रांडिंग से क्या फायदा मिलता है जब आप प्रोडक्ट का नेम देते हैं व्हेन यू पुट गिव अ नेम टू द प्रोडक्ट सो व्हाट आर द एडवांटेजेस दैट यू गेट या व्हाट आर द एडवांटेजेस दैट योर कस्टमर्स गेट सो जब हम प्रोडक्ट को नेम देते हैं तो दो लोगों को बेनिफिट होंगे एक तो ऑब्वियसली एक तो कंपनी को तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा और साथ में वो जो कस्टमर्स हैं उसके उनको भी फायदा मिलेगा तो क्या फायदा मिलेगा सो एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू द मैन्युफैक्चरर इफ यू आर अ मार्केटर इफ यू आर अ बिजनेसमैन और आपका एक प्रोडक्ट है और आप अपने प्रोडक्ट को एक नेम देते हैं पहचान दे रहे हैं तो आपको क्या फायदा मिल रहा है नंबर वन इज प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन मीन्स दैट डिफ्रेंसिएशन मतलब क्या होता है अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से अलग करना उसे बोलेंगे प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन सो जब हम अपने प्रोडक्ट को नेम देते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर राइवलरीज के प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करते हैं सपोज एक जेनरिक नेम है सोप उस जेनरिक नेम के अंदर तीन चार प्रोडक्ट हैं लक्स लाइफ बॉय डिटॉल हमाम एंड वट एवर ओके डव ओके पियर्स सो वट इज दैट कि ये सारे प्रोडक्ट्स क्या हो गए अब एक दूसरे से अलग हो गए इनकी जनरल कैटेगरी क्या है सोप और उसके अंदर इन्होंने अपने अपने ब्रांड्स नेम ब्रांड नेम फिक्स करे हुए मतलब ये हर एक प्रोडक्ट एक दूसरे से अब क्या हो गए अलग हो गए तो फर्स्ट इज द प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन नंबर टू इज एडवर्टाइजिंग मतलब क्या है जब आप अपने प्रोडक्ट को एक नेम देते हैं 
उससे आपको आसानी हो जाती है अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करने में अगर आप सपोज अपने प्रोडक्ट को टीवी पर एडवर्टाइज करना चाहते हैं और अगर आप उसे ब्रांड नेम ना दें आपने सिर्फ खाली एक सोप बनाया उसका नाम नहीं रखा और अब आप टीवी पर एडवर्टाइज कर रहे हैं बट आप क्या बोलेंगे एडवर्टीजमेंट में प्रोडक्ट का तो नाम ही नहीं है ओके सो ब्रांड नेम बेसिकली प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने में जब भी आपने एडवर्टीजमेंट देखे होंगे तो वहाँ पे बोलते हैं ना प्रोडक्ट का नाम सर्फ एक्सल घड़ी साबुन लक्स कोलगेट या पेप्सोडेंट वो नाम बोलते हैं सो दैट इज कि वेन यू गिव अ नेम वेन यू डिसाइड अ ब्रांड नेम फॉर द प्रोडक्ट इन दैट वे इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू प्रोमोट और टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट नंबर थ्री इज डिफरेंशियल प्राइजिंग कभी कभी हमारे प्रोडक्ट इतने ज़्यादा नामचीन हो जाते हैं पूरे वर्ल्ड में या कंट्री में या किसी रीजन में कि उसकी वजह से हम उसके लिए डिफरेंट प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं जैसे लाइक अगर सपोज आप इमेजिन करिए आपने दो शर्ट बनाई ठीक है और एक दोनों ही वाइट कलर की शर्ट्स हैं एक शर्ट है जिसपे कोई नाम नहीं लिखा हुआ है उसको आपने लटका दिया और एक शर्ट पर आपने ब्रांड का नेम रख दिया और प्राइस टैग लगा दिया मतलब जो दोनों शर्ट हैं पहली वाली शर्ट फॉर एग्जाम्पल सिक्स की और दूसरी वाली शर्ट सेम क्वालिटी की है ओके सेम साइज सेम सब कुछ है ओके सेम कलर है आपने बस उस पर नाम लगा दिया एक ब्रांड नेम रख दिया और आपने उस पर प्राइस टैग लगा दिया एट हंड्रेड रुपीज तो ऑटोमेटिकली होगा क्या यहाँ पे कि आप किसी प्रोडक्ट को एक नेम असाइन करके आप अलग प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं सपोज अगर हम बात करें सोप कैटेगरी सारे के सारे प्रोडक्ट सोप ही है बिना नाम के बिक रहे तो सबका प्राइस आप अलग अलग नहीं कर सकते हो बट जब आप अपने प्रोडक्ट को नेम दे देंगे भाई मेरा प्रोडक्ट लक्स है आपका प्रोडक्ट डव है तो हम दोनों अपने प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइजेस चार्ज कर सकते हैं फोर्थ आता है इजी इन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट जब आपके प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं मार्केट में इससे आपको आसानी हो जाती है और नए प्रोडक्ट उसी नाम से लॉन्च करने में जैसे फॉर एग्जांपल सैमसंग एक ब्रांड नेम जो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका है पूरे वर्ल्ड में कंपनी के लिए कितना आसान है वो सैमसंग के नाम से टेलीविजन सैमसंग के नाम से रेफ्रिजरेटर सैमसंग के नाम से वॉशिंग मशीन सैमसंग के नाम से मोबाइल फोन्स निकाल देते हैं सो व्हेन अ ब्रांड बिकम्स पॉपुलर व्हेन अ ब्रांड बिकम्स सक्सेसफुल इट बिकम्स इजी फॉर यू टू लॉन्च और टू ब्रिंग आउट न्यू प्रोडक्ट्स विद द सेम नेम जैसे फॉर एग्जाम्पल नेस्ले इज अ वेरी बिग ब्रांड तो नेस्ले के नाम से कितने प्रोडक्ट लॉन्च हो जाते हैं ओके okay? लाइक वाइज हिंदुस्तान यूनिलीवर इज अ ब्रांड उसी के साथ कितने प्रोडक्ट्स वो लोग निकाल देते हैं लाइक कुरकुरे आपने देखा होगा ना कि कुरकुरे नाम इतना मशहूर हो चुका है कि आप कुरकुरे के नाम से वो कितने फ्लेवर्स टीवी पर आपके आते रहते हैं सो दैट इज कॉल्ड इजी इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड जेन वेन वी टॉक अबाउट कस्टमर्स लाइक कस्टमर्स को क्या फायदा मिलता है ब्रांडिंग से नंबर वन आइडेंटिफिकेशन अगर प्रोडक्ट का नाम होगा तो वो शॉप में जाके मॉल पर जाके प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं नंबर टू इज इंश्योर्स क्वालिटी एज आई टोल्ड यू जैसे सपोज दो शर्ट्स हैं एक शर्ट पे कोई नाम नहीं है दूसरी शर्ट पे नाम लिखा हुआ है तो ब्रांड जब हम देखते हैं तो हमें एक क्वालिटी पे भरोसा हो जाता है हमें भरोसा होता है कि वो प्रोडक्ट एक अच्छी क्वालिटी का होगा नंबर थ्री इज स्टेटस सिंबल और ब्रांड्स बेसिकली क्या होते हैं स्टेटस का सिंबल भी होते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल आई फोन ओके लाइक हम लोग फॉर एग्जाम्पल मर्सिडीज या वट एवर एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो ब्रांड बन जाते हैं आगे चलकर पॉपुलर हो जाते हैं वो एक स्टेटस सिंबल बन जाते हैं सो दीज आर द एडवांटेजेस टू द कस्टमर्स ओके नाउ वट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम एक ब्रांड नेम होना कैसा चाहिए मतलब जब आप अपने प्रोडक्ट का नाम रखते हैं तो आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है नंबर वन इट शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल ऐसा प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए जो शॉर्ट हो छोटा हो और सिंपल मतलब याद करना उसे बहुत आसान हो ऐसा ना हो कि नाम बहुत बड़ा सा रख दिया है डिफिकल्ट सा रख दिया है लोग उसे समझ ही नहीं पा रहे पढ़ ही नहीं पा रहे बोल ही नहीं पा रहे ओके सपोज अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो लोअर इनकम कैटेगरी को अगर टारगेट करता है जैसे फॉर एग्जांपल घड़ी प्रोडक्ट है अगर सोचिए उस घड़ी का नाम कुछ और होता बहुत टिपिकल सा होता है इंग्लिश में और बहुत मतलब डिफिकल्ट सा होता तो क्या वो प्रोडक्ट पॉपुलर हो पाता नहीं हो पाता तो इसीलिए आप देखें कि आप किस टारगेट पॉपुलेशन को सर्व कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट का नाम रखें शॉर्ट रखें सिंपल रखें क्योंकि जितने बड़े नेम होंगे लोगों को उतना मेमोराइज नहीं होगा बोलने में प्रॉब्लम होगी नंबर टू इज सजेस्टिव एंड शुड सजेस्ट बेनिफिट्स इन क्वालिटी नाम प्रोडक्ट का ऐसा होना चाहिए जिससे प्रोडक्ट के बारे में पता चले जैसे गूगल जैसे हम बोलते हैं ना जस्ट गूगल इट जस्ट गूगल इट मतलब सर्च करिए भाई तो कहने का मतलब है कि जब हम प्रोडक्ट का नाम सुने तो हमें इस प्रोडक्ट के फीचर्स और उसकी क्वालिटी के बारे में पता च
कहने का मतलब है लाइक फ्रूटी फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रूटी का नाम फ्रूटी ना रखे हम कुछ और रख देते तो क्या वो पॉपुलर हो पाता नहीं हो पाता तो मीन्स दैट कि प्रोडक्ट का नाम ऐसा होना चाहिए जिससे प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाए सोच मतलब तो हमें पता चल जाए हाँ ये फ्रूटी है ओके देन डिस्टिंगटिव मतलब क्या है प्रोडक्ट का नेम अलग होना चाहिए दूसरों के प्रोडक्ट से ऐसा ना हो कि सेम नाम आपने रख दिया अलग डिस्टिंगटिव मतलब डिफरेंट नेम होना चाहिए एडोप्टेबल मतलब क्या है जो भी आप नाम रख रहे हैं वो एक ऐसा होना चाहिए जिसको भाई आप पैकेजिंग या लेबल पे लिख सके ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत छोटी सी और प्रोडक्ट का नाम बहुत बड़ा है मतलब वो पैकेजिंग में या लेबल पे आ ही नहीं रहे तो वो एडोप्टेबल होना चाहिए वर्सेटाइल मतलब क्या होता है दैट कि आपको एक ऐसा नाम रखना है जिस नाम से आप और नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सके जैसे सैमसंग एक बहुत ही वर्सेटाइल ब्रांड नेम है सैमसंग के सारे प्रोडक्ट सैमसंग के नाम से बिकते हैं एल जी इज अ वर्सेटाइल ब्रांड नेम एल जी के सारे प्रोडक्ट एल जी के नाम से बिकते हैं नेस्ले कैडबरी बजाज ओके मारुति सुजुकी ओके ह्यूंडाई ये सारे वर्सेटाइल ब्रांड नेम्स हैं और इनके सारे प्रोडक्ट जो है इन्हीं प्रोडक्ट के नाम से ही बेचे जाते हैं मार्केट में देन स्टेइंग पावर मतलब कि प्रोडक्ट का नाम ऐसा होना चाहिए जो टिक जाए मार्केट में ऐसा ना हो कि लोग उसे भूल जाएं मेमोराइज ना कर पाए ओके okay? थोड़े टाइम बाद वो प्रोडक्ट फेल हो जाए क्योंकि बिकॉज उसका नाम ही अच्छा नहीं था तो मार्केट मतलब प्रोडक्ट का नाम ऐसा होना चाहिए जिसकी स्टेइंग पावर हो मतलब एक स्ट्रॉन्ग नाम होना चाहिए जो टिक जाए मार्केट में ओके एंड लास्ट इज द रजिस्ट्रेशन मतलब कि जब आप अपने प्रोडक्ट का नाम रखते हैं तो आपको ये भी देखना है कि वो रजिस्टर करने के लायक हो कभी कभी प्रोडक्ट इसलिए भी रजिस्टर नहीं हो पाता है क्योंकि उस प्रोडक्ट का नाम जो होता है वो थोड़ा किसी लैंग्वेज में या किसी वजह से वो रिजेक्ट कर दिया जाता है कि भाई वो नाम सुटेबल नहीं है या गलत नाम आपने रख दिया या एब्यूजिव नेम रख दिया है तो इसीलिए आपको नाम रखते वक्त ऐसा भी देखना है कि वो एक रजिस्टर होने के लायक हो नाम ओके नेक्स्ट इज द पैकेजिंग सो फर्स्ट हमने पढ़ा ब्रांडिंग बेसिकली जिसका मतलब है प्रोडक्ट का नामकरण करना है ओके इसमें नेक्स्ट आता है आपका पैकेजिंग सिंपल सी बात है पैकेजिंग मतलब होता है प्रोडक्ट के लिए एक रैपर या कंटेनर डिजाइन करना ओके जैसे आपने देखा है ना मैच बॉक्स का रैपर आपने देखा है कार्ड बॉक्स का बॉक्स होता है आपकी बुक्स की पैकेजिंग होती है ओके आप के घर में कोलगेट आता है उसकी तीन पैकेजिंग दो पैकेजिंग होती है एक तो ट्यूब होती है और एक कार्डबोर्ड बॉक्स होता है आपके घर में लक्स सोप आता होगा कोई भी सोप आता होगा उसकी दो पैकेजिंग होती है एक तो सोप के ऊपर एक पेपर लपटा मतलब पेपर रैप होता है और दूसरा उसका पैकेट जो होता है सो so, इस पैकेजिंग के भी तीन लेवल्स होते हैं मतलब ये डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट कैसा है तो प्रोडक्ट की भी तीन लेयर्स होती हैं पैकेजिंग की पहला प्राइमरी सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन प्राइमरी मतलब बहुत बेसिक इमिडिएट कंटेनर जैसे कोलगेट की जो ट्यूब होता है दैट इज द प्राइमरी पैकेजिंग जिसका काम क्या है प्रोडक्ट को बेसिकली एक तरीके से एक सिक्योरिटी सेफ्टी दे देना मतलब बहुत से केसेस में ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट की जो प्राइमरी पैकेजिंग होती है वो एंड टाइम तक चलती है जब तक प्रोडक्ट खत्म ना हो जाए कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट की आप प्राइमरी पैकेजिंग को फेंक देते हैं जैसे सोप सोप के रैपर को आप अपने पास रखते हैं थोड़ी ना आपने सोप लाए यूज करना था आपने रैपर फेंक दिया बट कोलगेट के केस में वो ट्यूब क्या होती है तब तक आपके पास रहती है जब तक वो खत्म ना हो जाए सो प्राइमरी पैकेजिंग मतलब इमीडिएट कंटेनर नंबर टू इज द सेकेंडरी पैकेजिंग सेकेंडरी पैकेजिंग लाइक टूथपेस्ट का जो बॉक्स होता है आपने देखा ना टूथपेस्ट एक तो ट्यूब में होता है और उस ट्यूब को वो एक बॉक्स में डालते हैं तो बहुत से केसेस में होता क्या है कि सेकेंडरी पैकेजिंग जो होती है उसको हम फेंक देते हैं यूज करते टाइम और प्राइमरी पैकेजिंग को संभाल के रखते हैं देन ये एक तरीके से एडिशनल लेयर प्रोडक्ट को दी गई है देन ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग इसका जो पर्पस ही है वो यही है कि भाई हमें प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह में मूव करना है और मुझे सपोज सारे कोलगेट्स जो है यहाँ से दिल्ली पहुँचाने हैं तो मैं एक एक कोलगेट थोड़ी ना डालूंगा मैं क्या करूँगा उसे एक कार्डबोर्ड बॉक्स में बड़े से कार्डबोर्ड बॉक्स में ओके okay, उसमें उसे स्टोर करूँगा मतलब रखूँगा पीसेस को और उसके बाद उसे पैक करके हम ट्रक में लोड करेंगे सो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग का पर्पस क्या है प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना और उसे स्टोर करके रखना दैट इज ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग फिर आता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग आज के टाइम पे पैकेजिंग क्यों जरूरी है नंबर टू वन इज दैट राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन मीन्स दैट वी ऑल आर वेरी मच हेल्थ कॉन्शियस नाउ हम सब चाहते हैं कि हमें पैक्ड फूड मिले हम खुला कोई भी प्रोडक्ट नहीं प्रेफर करेंगे वो पैक्ड होना चाहिए प्रॉपरली नंबर वन नंबर टू इज सेल्फ सर्विस आउटलेट और द साइलेंट सेल्समैन मतलब है कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग है वो अपने आप में एक सेल्समैन का काम करती है कि कस्टमर
पैकेजिंग है वो अपने आप में सेल्स को बढ़ाने में हेल्प करती है और उसमें सेल्समैन की जरूरत कम हो जाती है ओके okay? जैसे आप विशाल मेगा मार्ट या इजी डे या बिग बाजार में जाते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा वहां पे सेल्समैन बहुत कम होते हैं क्योंकि तो वहां पे जो प्रोडक्ट है वो सारे पैक्ड है उन पे प्रॉपर लेबल लगा हुआ है कस्टमर आता है वो प्रोडक्ट पढ़ता है पैकेजिंग देखता है लेबल पढ़ता है पहचानता है और खरीद लेता है ओके नंबर थ्री इज इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी कभी कभी प्रोडक्ट की पैकेजिंग हम इतनी अट्रैक्टिव बनाते हैं जिसकी वजह से उसकी सेल्स भी बढ़ने लगती है मतलब बेसिकली पैकेजिंग अपने आप में सेल्स को भी बूस्ट करने में हेल्प करता है आप बार बार रैपिडली कंटिन्यूसली हर साल हर छह महीने में अपनी प्रोडक्ट की पैकेजिंग में चेंजेस लेकर आइए और कस्टमर को भी अच्छा लगेगा कि कंपनी प्रोडक्ट की पैकेजिंग बदल रही है जैसे आपने देखा होगा ना शैम्पूस की बॉटल्स में बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं ओके okay? उसके बाद अब, अब काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी पैकेजिंग लगातार बदलती रहती है और जिसकी वजह से वो अट्रैक्टिव होते हैं और उनकी सेल्स बढ़ने लगती है फिर आता है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन कहीं ना कहीं पैकेजिंग जो है वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अपने आप को डिफ्रेंशिएट भी कर देता है जैसे एपीफिज और फ्रूटी इन दोनों की पैकेजिंग बिल्कुल अलग है थम्सअप और कोकोकोला इन दोनों की पैकेजिंग बिल्कुल अलग है ओके सो पैकेजिंग अपने आप में कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर देती है दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग देन फंक्शन ऑफ पैकेजिंग आज के टाइम पे पैकेजिंग की क्या फंक्शन है पहला क्या है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन की पैकेजिंग को देख कर आप प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर मैं आपके सामने एक ब्लैक कलर की बॉटल रख दू उसका नाम छुपा दू और वो एपी फिज की बॉटल है आप पहचान लेंगे उसकी पैकेजिंग देख कर कि ये एपी फिज है ओके okay? अगर मैं आपके सामने फ्रूटी का पैकेट रख दू और नाम छुपा दू आप पहचान लेंगे कि ये फ्रूटी है कहने का मतलब है कि पैकेजिंग से कर... कस्टमर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इट प्रोडक्ट प्रोटेक्शन आल्सो मतलब पैकेजिंग जो है वो प्रोडक्ट को सेफ्टी भी देता है प्रोटेक्शन भी देता है ओके okay? मतलब उसमें जर्म्स बैक्टीरिया से इन सब चीज़ों से प्रोडक्ट को बचाया जाता है फिर आता है फैसिलिटेटिंग यूज ऑफ द प्रोडक्ट मतलब कई बार पैकेजिंग का एक काम और है वो क्या है प्रोडक्ट को यूज करने में हेल्प करना जैसे सबसे मैजन कि अगर कोलगेट की ट्यूब ना हो मतलब कोलगेट अगर आपको खुले में मिलता ऐसे ही बिना ट्यूब के आप क्या उसे यूज कर पाते कभी नहीं तो इसीलिए कभी कभी प्रोडक्ट की पैकेजिंग इसलिए भी जरूरी है ताकि कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज कर सके लाइक like आपने देखा होगा ना मॉइस्चराइजर और लोशन और हेयर ऑयल्स आते हैं इनकी बॉटल्स कितनी पतली सी होती हैं ताकि कस्टमर इसे यूज कर सके सपोज अगर इनकी बॉटल्स बहुत ही बड़ी होती हैं और इनका ऊपर से जो माउथ होता है मुंह होता है बहुत खुला हुआ होता है बड़ा होता तो क्या आप इसे यूज कर पाते नहीं कर पाते फिर आता है प्रोडक्ट प्रमोशन कहीं ना कहीं पैकेजिंग जो है वो प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाने में भी हेल्प करता है अट्रैक्टिव पैकेजिंग ऑलवेज अट्रैक्ट कस्टमर्स तो पैकेजिंग अच्छी होगी तो कस्टमर पैकेजिंग देखकर भी अट्रैक्ट होगा नेक्स्ट इज द लेबलिंग फंक्शन लास्ट फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स इज लेबलिंग लेबलिंग मतलब जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्ट के लिए एक लेबल डिजाइन करना लेबल मतलब डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट के लिए डिस्क्रिप्शन तैयार करना ओके सो वट आर द फंक्शन ऑफ लेबलिंग फर्स्ट इट डिस्क्राइब द प्रोडक्ट इन स्पेसिफाइड कंटेंट आप जैसे कोई भी प्रोडक्ट उठा लें उसके पैकेट पे रैपर या कंटेनर को देखें उस पर लिखा होता है कुछ वो जो भी कुछ लिखा हुआ है दैट इज लेबलिंग तो बेसिकली लेबलिंग का पहला फंक्शन क्या है प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना वो प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करता है कि इस प्रोडक्ट के इंग्रीडियंट्स क्या है कब बनाया गया था कब एक्सपायर होगा उसका प्राइस कंपनी का नेम जिसने बनाया है ओके okay? उसके इंग्रीडियंट्स उसका कंटेंट उसको कैसे यूज करना है कैसे उसकी सेफ्टी रखनी है कहाँ पे इसको कितने टेम्परेचर में उसको स्टोर करना है ये सारी चीजें उसमें लिखी होती हैं नंबर टू इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट नहीं मतलब क्या है कि लेबलिंग पढ़कर प्रोडक्ट के लेबल को पढ़कर आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं देन ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट मतलब जैसे आपने देखा होगा कि लाइक कुरकुरे के फ्लेवर्स होते हैं ना उसमें लिखा होता है कि ये रेड मतलब टोमेटो फ्लेवर या दाल वाला फ्लेवर है ये लेमन फ्लेवर है तो कहने का ग्रेडिंग मतलब क्या होता है जहाँ पे हम प्रोडक्ट को क्लासिफाई करते हैं उसकी क्वालिटी के बेसिस पर या साइज के बेसिस पर तो कहने का मतलब है जो लेबलिंग है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को ग्रेड भी कर देता है अगर किसी प्रोडक्ट के लेबल पर लिखा हुआ है कि ये पाँच सौ का प्रोडक्ट है एक प्रोडक्ट के लेबल पर लिखा है ये टू हंड्रेड का प्रोडक्ट है तो उसका मतलब क्या है दिस इज ग्रेडिंग तो लेबलिंग कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को ग्रेड भी कर देता है उसको सेपरेट भी कर देता है क्लासीफाई कर देता है फिर प्रोमोशन मतलब कभी कभी कस्टमर क्या करता है प्रोडक्ट के लेबल को पढ़ के प्रोडक्ट खरीदता है अगर लेबल उसे नहीं समझ में आया तो वो नहीं खरीदेगा तो इसीलिए आपको इस फंक्शन पे भी वर्क करना पड़ेगा कि बहुत से कस्टमर्स हम में से ही बहुत
प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ मतलब है कि लेबलिंग का एक और फंक्शन क्या है कि वो जो इन्फॉर्मेशन लॉ ने मैंडेटरी करी है प्रोवाइड कराना वो लेबल का एक फंक्शन है जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी सिगरेट्स के पैकेट होते हैं उस पर लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ तो ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो लेबल पर दी गई है और ये मैंडेटरी है बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ ओके एंड जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल जितने भी बेबी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें लिखा होता है दैट मदर्स मिल्क इज द बेस्ट फॉर 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 द फॉर बेबीज सो दैट इज अगेन द मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड बाई द लॉ तो आपको देनी पड़ेगी प्रोडक्ट के लेबल पर सो दीज आर द फंक्शन ऑफ लेबलिंग आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी मार्केटिंग मिक्स में पहला मैंने टॉपिक आपको पढ़ा दिया है प्रोडक्ट इसमें हमने पढ़ा प्रोडक्ट क्या होता है ओके प्रोडक्ट से हम क्या क्या बेनिफिट्स डिमांड करते हैं उसके बाद प्रोडक्ट के क्लासिफिकेशन के हैं और प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है ब्रांडिंग पैकेजिंग एंड लेबलिंग और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रांडिंग पैकेजिंग एंड लेबलिंग स्पेशली दीज थ्री टॉपिक्स इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन थैंक यू